Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien que vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Channel by Light, Light sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Des choses qu'on doit refaire. Ce n'est pas la fin. Je ne serai pas les choses qui terminent comme ça. L'amour disparaît pour taille. L'amour est Igor. Chaque cristal représente un souvenir que vous pouvez modifier. Tandis que le monde changeait, vos compagnons ont été témoins de chacun de vos choix. Ils ont développé des opinions au sujet de vos actions et changement. Sashko a demandé de détruire l'œil de Moscou. Vous en tirez des avantages sur la chose entière, mon grâce à la structure. Modifier. Change the past, Igor. Change the past. See where it leads you. What took you so long? Did the tiny dancer get your attention? Happy to dance with your attention. He's gonna test you before he decides if he likes you. Every fucking thing is a test with that crumbling fruitcake. But at least he pays well. Are you going to explain to me what this is all about? Captain Spastic. 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 Captain Don't you even think about past? There's other landmarks. The advantage of prison is to scan Tarakan asked you to burn all of his notes. Instead, you tried to find more information about me. Tarakan asked you to burn all of his notes. Instead, you tried to find more information about me. Tarakan asked you to burn all of his notes. I'm the keeper of the and N.A. Quiet Mouse. Oh, you know. If N.A. are to burn it, but we cannot. Really? Avec cette choix. Tarakan, tu avais confronté le dilemme, soit sur garde certaines données, ou le serveur de moteur, soit le brûlé. Laisse-moi quelques pièces de chitier dans ce restant. Ok. 
I'll give it a shot. Come look at Walk me through it, Tarakan. Unlock the computer. God, this is off. J'ai rien changé, je pense. Looks like the Black Stalker is enhanced. C'est comme si Stark et Sinis étaient renforcés de Chernobyl. NER put him in charge of safeguarding their science secrets. Non, je pense que je l'ai changé. Kostya asked you to give him food for the Semi-Shields so he could incapacitate Matvey and run the village differently. You thought he had a valid point and agreed to his plan. Let's rearrange some pieces on the space-time chessboard, Igor. You have the supplies, right? What? I... Either you tell me... All right, look. Go on. Pourquoi j'ai laissé manger tout ça dès le début en plus? Matvey needs his reign of terror. Then I... Well, I'm a doctor. If you help me before I make up my... I trust that you... Trust in this. A taste. No way. Oh, les Christians, je ne vais pas te laisser empoisonner tes corps. C'est insane. Complètement malade. Je n'aurais jamais dû dire ça. You and your team had two options for dealing with the Coastal. Kidnapping and interrogation for two of them and removing the threat entirely. You made the choice to kidnap him. You made the choice to kidnap him. You decided to kidnap Koslov and created a distraction by turning off the elect. You brought Koslov in for group interrogation. Afterwards, you decided that you couldn't risk keeping him alive. Let's try again with this particular memory, shall we? So, surprise. Let's say, is this a fact? What the might? You should be. What about you? Oh, you seem to. What ass? You tell me. I did simply do. How do I enter that? You're placing. You've got a again. Don't be. I don't. You know where? Where this? Do you? You will. I can see the. The. Thank you. What? Stupid. Oh, he's. He's just a dude. I'm not a murderer. Je ne suis pas un meurtrier. Je ne tue pas. Ce qui ne sait pas d'autre choix, vous pouvez partir. Merci. Je savais que vous pouvez entièrement compter sur vous. Vous devez quitter les nards, disparaître et je ne verrai jamais. En ce cas contraire, vous aurez une conversation du genre différent. Et ce sera une petite causerie en jeu cette fois. Tout ce qui m'importe, c'est mon neveu. Je te jure que vous ne me verrez plus jamais. You met with Koslov in his office and kidnapped him. The Black Stalker accused you of working with Semenov. You denied it. You denied it. You denied it. You denied it. You destroyed the results of the NAR experiments. This will undoubtedly set them back. Right, you found this. Galeb. You left him in this. Let's change the past, Igor. Let the little wolf go. He can. The kid should stay safer. In... Olga, I'm sending the kid to the village. village. I really hope you thought this through. It's very wrong to be very careful. Very fast over there. Not going to go easy. I'm not going to be able to manage. I'm going to be out on the streets. I'm going to be out on the streets. I'm going to be out on the streets. Les garçons courageux, je suis sûr que c'est des brouillards. Le village est le seul endroit sûr de la zone. Les 
Sashko asked you to detonate some explosives with a detonator you found. He claims they'll only kill the rats, but you can't be sure where the charges actually are. What if they hurt innocents? Mikhail tried to convince you Mikhail to shoot down quand même d'abattre les hélicoptères du Nord. In the heat of the moment, il a fait chaud d'abattre l'engin. And shot down the machine. Georgi Semenov was in the helicopter. Semenov était sur l'hélicoptère, tu l'as battu, tu l'as aidé, et il a survécu. Let's do it, Igor. Let's rearrange space-time. Can't breathe. Am I... Please help me. I'll tell you what you want to know. I can't believe anything you say. You betrayed us. Me and Tatiana. I won't kill you. I won't kill you. I won't kill you. I won't kill you. Georgi Semenov was in the helicopter you shot down. You didn't save him. He died from his injuries. You're good, sir. You and your team had two options for dealing with Koslov. Kidnapping and interrogation, or killing him, and you made the choice to. The Black Stalker accused you of working with Semenov. You denied it. Let's rearrange the timeline, Igor. I told you to return to the Yugor. You'll talk. You but you're a you. You're insane. Listen. It's the truth. You're daily made. I was never anyone. You're as much. Ah, c'était toi pendant tout ce temps, c'était toi. Pourquoi qu qu'est-ce que tu parles, bordel Je supporte pas tes conneries depuis bien trop longtemps. Il est temps qu'il y ait des discussions tous les deux. Mais sans aucun doute, Igor, devrais-je dire, fils du roi des rats. Pas sans temps à voir des fantômes et de dire de la merde. Et maintenant tu me sors ça, c'est des cerises sur le gâteau. Comment tu veux qu'on prenne une série de Tarakan C'est ça, Jay. Quoi Je m'appelle Sergei, je m'appelle maintenant. Je me rappelle maintenant. Aussi loin que je me souvienne, le roi des rats a toujours été avec moi, tu comprends J'ai embrassé ma vocation, c'était ma mission, celle de pourchasser. De révéler les intrigues au grand jour. Mais je n'ai jamais su pourquoi. C'est comme si j'étais destiné à errer dans les bois et le marais depuis de sa naissance. Sauf que je ne suis pas né ici, je suis réincarné ici. J'ai du mal à te suivre. J'ai toujours su quelque chose qui cachait la plus profonde de mon être, une sorte de terreur. Quand j'en m'en âme, mais je n'ai aucun moyen. Le faire disparaître, elle était arrêtée bien trop profonde. Et quand elle est rendue au stock, elle s'est mise par le Tiatana, les mémoires m'est revenu. Comme par magie. Tu voudrais me dire que tu avais reçu, tu avais perdu la mémoire, que tu viens juste de retrouver, comme si le barrage venait de céder, déversant un torrent. Je sais encore de comprendre. Je me souviens que mon enfance passée dans un monastère très loin d'ici. Mon père était un prêt à d'orthodoxe et ma mère était une ferveur adoratrice de Dieu qui craint tout. Le genre de personnes qui reconnaissent en histoire ou dans les histoires de l'ascension du roi des rats qui quitte ses souterrains pour annoncer la fin du monde. Je me souviens de ma fuite audacieuse de lieux maudits, de mes études d'institut polytechnique de Leningrad, de KGB m'a engagé pour des aptitudes naturelles en mathématiques électroniques. Attends, tu faisais partie du KGB, mais tu es réellement 
Je me demande s'il n'a pas effectivement perdu la tête, vieillard. Pas de tout, je n'ai pas été aussi lucide depuis des décennies. J'ai été affecté au projet du gars, mais je ne savais pas à quoi qu'il consistait à l'époque. Quand j'ai découvert ce que c'était, j'ai émis, émis quelques objections. Je me souviens que Tatiana nous avons tous les deux payé cher pour avoir tenté de dévoiler le tout. Mes anciens collègues m'ont gavé de psychotropes et m'ont enfermé dans un asile psychiatrique. Je ne peux pas imaginer tout ce qu'ils m'ont fait subir, séances d'électrochoc, doses massives de LSD et de psychlocybine. Ce Javadis est apparu et noyé dans le... et bave et sa propre merde dans une cellule capitulanée. Quand j'ai enfin réussi à émerger, je n'étais plus le même. J'étais Tarakan, le guerrier sacré qui avait juré de combattre les forces du roi de l'air. Je suis désolé, Tarakan. Sergei, mais toute cette histoire a l'air un peu... Je ne peux plus te faire confiance, Igor. Je suis désolé de ces insinues de toi. Je n'arrive même pas à savoir qui je parle maintenant à toi, cette chose. Ok, bon, ok, tu le parles vraiment comme un fou. Nous ne connaissons même pas la nature de cette chose, mais qu'on sait quelle influence a sur le monde, même toi. Les rapports de la Chernobylite et toi, et tout autre, ils l'ont croit ce que Stalker Sinus, c'est un organisme vivant, tu l'as dit toi-même à la fosse commune, tout à l'heure. Une bête au visage innombrable, et toi, tu es un de ces visages. Écoute, je t'en... Non. Je t'écoute plus. Pendant ce temps, je pensais que le roi des rats était un homme, mais ce n'était rien d'autre que de la Tchernobylite. Et tu es son laquais et t'as manipulé pour attirer dans la zone. Ça ne va pas avoir envoyé la photo à Tatiana, c'est bien la Tchernobylite qui t'a amené ici. Mais qu'est-ce que tu parles? Je continue à rêver à Tatiana. Pour sa question, était-ce toi qui rêvais ou bien était-ce la Chernobylite qui t'envoyait ses visions? Igor, qui es-tu réellement ou plutôt qu'est-ce que tu es? Je te plains, Igor. Je, je m'en vais maintenant, mais on n'en restera pas là. Tu es une abomination. Je ne peux pas te laisser vagabonder librement. Ces événements ne sont pas encore produits car l'avenir n'est pas prêt de venir. Ok. Lui est revenu.
Stop right there. You're on Pripyat Pripyat. You can help me, friend. I'm looking for a woman. Tatiana. You mentioned something about what kind of thing? What about this? That'll be one food. Sure thing. There you go. It's just for you. I better be going now. Bradford forever. Stop right there. I better be going now. Run for forever. Éliminé.
C'est non là. Je sais pas quoi faire, j'ai pas... Igor, it's not the end. I won't let it...
we run into some rabid dogs. I've always wanted to shoot a dog. <laughs> Listen, Georgi, I know what I'm doing, but there's no going back now. I know you, my dear friend. It's just that we lost such a brilliant mind, that terrible night. I'm afraid of losing you, too, over some romantic story. Oh, my dear friend, it's just that we lost such a Est-ce un malentendu Tu as également euh, valu d'être figuré. Je ne veux plus no entendre parler de tout ça. Plus de distraction. Oh, yes, bien compris Ah oui, bien sûr, je suis heureux d'entendre que toute cette histoire fait partie now. du passé pour toi désormais. Good. 
So let's get to it. Alors, I mettons nous au travail, je veux voir davantage de résultats et plus vite possible. Nous savons tous les deux que c'est la de la clé. Nous avons déjà perdu assez de temps. Très bien, très bien. Simplement, le temps vient de responsable, s'il te plaît. Nous devons suivre le protocole de la lettre. Alors, mon ami et ami, Boris aurait-il travaillé avec Semenov après la catastrophe de Chernobyl? Je me demande ce qui lui est arrivé à son visage. Et t'en est la clé. La clé de quoi? Ben, encore de secret. Je vais devoir continuer à creuser. Tes tests étaient trop agressifs, mon ami. Je t'avais bien dit que tu utiliserais beaucoup trop. Je t'avais dit que tu avais eu la chance de ne pas être transformé en légumes comme tous les autres. Et voilà, nous en sommes Boris est mort pour de bon cette fois. Inutile de prétendre le contraire. J'imagine que tu aurais dû voir venir les projections mentales dont tu m'as parlé, ces visions. Elles se développaient depuis bien des temps. Pour être honnête, je pense simplement que tu as halluciné significativement que tu perdais la terre. Après toutes les explosions prolongées, la, la Tchernobylite provoquait régulièrement des cas psychoses hystériques. J'ai même vu certains sujets divaguer à propos de la chute ou de la volonté de protéger le monde. Tu l'as vraiment fait, mon ami. Tu as franchi le Rubicon. Tu as accompli un exploit. Pourquoi nous n'avons réussi auparavant, enfin, sauf elle, bien sûr. Mais son projet, prochain objectif sont différents du tien. Sois le premier de tes genres nouveaux. Tu vas m'aider à entrer dans l'évolution humaine dans une nouvelle ère. Grâce à toi, je vais atteindre ces sommets. Oublie le passé, oublie tes histoires personnelles pathétiques. Ce ne sont que des distractions, des distractions. Que tu es la destination des esprits fragiles. Tu as perdu le temps à rechercher l'approbation des autres, mais cette époque est révolue. Tu n'as plus besoin de tout cela pour avancer. Tu as mon bras droit pour tous les jours à venir. L'heure est venue d'enlever ton masque pour te revêtir à nouveau. Ton heure est venue d'accomplir ta destinée. Deviens la personne que tu as toujours été censé être. Le stalker sinistre n'a pas de te réveiller. Nous avons beaucoup à faire, toi et moi. Alors c'était Boris depuis le début. Il a lui-même servi au sujet de cours et ses essais sur la Tchernobylite. Il s'est transformé en stalker sinistre. Bon ça. Je vous ai donné toutes les informations que vous deviez connaître, Général. Quel est le problème? Le problème, c'est que tout cette situation vous inspire. Écoutez ce que je prétends et comprendre ce que vous de vous rabordez de toi et vous êtes euh, en revanche l'état du complexe de sécurité de mes hommes ne tiennent à cœur. Alors, prévenez-moi la prochaine fois que vous tentez précipiter l'expérience capable de relâcher une ordre de putain de mort dans la nature, que je puisse au moins avoir le temps d'établir une stratégie. Premièrement, les hommes sont un élément fondamental de nos recherches, sont des hybrides. Et vous le saviez, n'est-ce pas? Enfin, bref, je ne vous ennuierai pas avec des détails que vous seriez incapable de concevoir. Deuxièmement, et fait non, je suis responsable du conseil, pas de vous, Kozlov. Votre travail est de protéger cette opération, pas de me faire la morale sur les choses que vous ne comprenez jamais. En réalité, le conseil souhaite que vous coopérez étroitement avec mon bras droit, très étroitement même. D'ailleurs, j'aimerais que vous lui présentiez de... tous nos protocoles de sécurité. 
qui parlez-vous de cet individu louche avec son masque noir Vous avez fini par me dire qu'il qu s'agit. J'ai besoin de connaître son identité. Son identité n'est pas importante. Et si vous avez vraiment besoin de son nom, vous n'avez qu'à faire comme si le monde l'appelait Stalker. Stalker. Une dernière chose, je serais pertinemment que vous ne partagez pas mes opinions concernant les perspectives de cette organisation. Mais ne songez même pas à jeter les ponts si vous écouchons. Nous devrons tous les deux en essuyer les conséquences impossibles de faire marche arrière à présent. Le François Dano, le Nord est donc responsable de la création des hommes et du moins de leur présence sur Terre. Et Boris Stark Sinis est également impliqué dans la sécurité du Nord. Je sais que vous êtes là pour ça que nous répondez à la radio. Nous devons avoir une petite conversation. Il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser, Igor, je vous en prie. Êtes-vous? Le général Kozlov en personne. Je dois vous parler une fois de plus. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Je n'ai pas besoin de votre confiance, seulement que vous m'écoutiez et que vous tirez vos propres conclusions. Et pas la radio. La forêt rouge, près de gare ferroviaire, venez seul. Comment savoir ce que n'est pas un piège? Vous êtes important, mais pas tant que ça, comme ça, que monsieur. Par ailleurs, il existe des méthodes bien plus faciles de vous attraper, croyez-moi. Je n'aime pas, pas ça du tout. Je sais, professeur, mais quand bien même, soyez là, vous n'aurez pas une très grande chance. C'était Kozlov, pas vrai? Que voulait-il? Il en sera encore de personne dans la forêt rouge. La forêt rouge? Tu ne peux pas y aller, c'est trop dangereux. Sans blague, je sais que c'est dangereux. D'ailleurs, je l'avais empêché de lui envoyer une mission. Je fais remarquer, mais tout ce qu'il lui suffit de faire, c'est de dégner un pistolet et de la cervelle. Il est hors de question. Lui dire que vous irez seul. J'ai pris ton inquiétude, Olivier. Mais j'ai déjà pris ma décision. Je vais y aller. Je vois. Qu'est-ce que tu as à faire? Mais ne me laisse pas te monter la tête. Il sait qu'ensemble, nous représentant une grande menace, alors il pourrait bien essayer de nous séparer. N'oublie pas que toujours rester à la radio, d'accord? Je resterai ici pour t'aider de toute manière possible. Évidemment, arrête de t'en faire. Il faut bien que quelqu'un t'inquiète un peu. Le général Kozlov, chef de sécurité, il a un homme passé par le cas passé. Je connais les hommes de son espèce. Ils disent vouloir une vie heureuse et tranquille, mais sans accro à la guerre et la souffrance. J'ai l'impression que tu n'es toujours pas exactement qui peut faire confiance. Je sais que tu aimes avoir le temps de réfléchir, mais tu vas devoir commencer à faire des choix difficiles, même si tu ne connais pas tous les détails.
Ça fait qu'elle est seule en de vous et dangereux. Elle est les seule et tu es solide et qu'elle est sortant. Enfin, fais bien attention de moi à signe que tu... Allez. Attention général Kozlov, chef de l'opération militaire, concernant l'opération de mode fantôme. Mes mains évidentes. Je ne suis pas venu ici pour jouer le gendarme ou le voleur au professeur comme lui. J'avais voulu me débarrasser de vous, vous savez, de déjà si tu super. Je suis en trépide de patience. Au fil du chemin de fer, vous trouverez un hélicoptère. Un héliport. Allez-vous là-bas, cherchez le bouton de démarrage et appuyez dessus. Qu'est-ce que ça se peut dire Je vais exploser un mille morceaux non, non, aucun mal ne vous fera. Je vous en prie, accordez-moi. Je vais revenir ensuite me voir et nous aurons à nouveau une petite conversation. Comment je fais pour me rendre en dessous là, moi Forget it, Igor. Si Kozlov a quelque chose à te dire, pourquoi n'a-t-il pas juste dit ça je ne te le dirai pas tout de suite s'il y avait quelque chose à te dire. Puisque un plan est un bien vieux, ils vont juste se coincer dans un vieux pneu et se mettre le feu. J'ai vu ça un bon paquet de fois. Le proposé ne me plaît pas vraiment, mais je dois tirer ça au clair.
C'est devant l'hélicoptère, Kozlov, mais on ne veut pas au sujet au moins. Là, tu crois, tu peux lui faire confiance maintenant Tu peux toujours faire demi-tour, tu sais, reviens et on fait que le bâtard ça. Pas moi, Igor. Hey, mais... Quand surtout pas dedans, je t'en supplie, regroupe-nous et nous verrons ce que nous pouvons faire ensuite. Je te dirai ce que j'y trouve. Je suis rendu à la fin puis je comprends pas comment ce que le jeu fonctionne à cette heure. <rire> Donc, moi, je peux pas aller là, il y a une clôture. On doit à la fin. Ben, il reste à faire la mission. Ben là, j'ai fait une, une autre mission. Là. Ah, c'est par là. Well, this is getting interesting. I'm losing you. Igor, je suis en train de te perdre, Igor. Olivier, est-ce que tu m'entends? Non, je t'entends pas. De l'équipement de surveillance, c'est possible qu'il ait pu appartenir aux soviétiques. C'est la technologie. Kit. Je vais faire la, la mission principale, je vais le faire à soir. Hein. Mais il y a des choses peut-être que tu pourrais entendre qui serait important de savoir que il va falloir que tu le fais de toute façon. Parce que moi j'ai tout fait les décisions qu'il fallait pas, puis j'ai été obligé de retourner dans le monde en fait, antérieur pour le refaire. Il y a trois choses importantes que tu dois faire que, que tu devrais savoir. Moi j'ai tout fait le contraire. Si jamais ça t'intéresse de savoir, c'est trois décisions que tu dois faire. Hein. Quelqu'un me sauve et moi, c'est également notre opération. Il détient absolument tout ce qu'il a à savoir ici. Mes paroles, mots, près, mes plans, mais comment? L'endroit a-t-il été placé sur ses écoutes? Hello? 
Olivier, Olivier, come in. Olivier, Olivier, répond. Où étais-tu? J'ai bien reçu ce que tu avais perdu pendant une seconde, mon pote. J'ai trouvé tout un tas de matériel de surveillance. C'est pas tout. Il a également trouvé une information sur moi et sur notre mission. Quelqu'un écoute tout ce qu'on dit à l'entrepôt. T'en es sûr? Ce ne sont peut-être que des vieilles informations que KGB avait rassemblées. Non, c'est impossible. Cet équipement a l'air neuf. Et bordel, Olivier, quelqu'un a suivi le moindre de nos mouvements. Il faut qu'on parle. Je serai bientôt de retour. Ok, ok, trois heures. Je vais peut-être commencer un nouveau euh, click and point là. C'est, euh, j'ai acheté l'autre jeu étant spécial. Je pense que j'ai payé deux, deux, trois pièces pour. Là. Je fais ça, moi, je garde les jeux. J'achète jamais de jeux, mais des fois quand ils sont spéciaux, au lieu d'être 12, 12, 15 pièces, 20 pièces, des fois ils sont deux, trois pièces, je les achète. Surtout quand c'est des jeux d'horreur. Vous avez tout vu. Je le vois dans vos yeux. Qu'en pensez-vous? Je voudrais peut-être vous retourner la question. Est-ce que vous nous espionnez? Mon cher professeur, vous avez esprit brillant pour les sciences. Mais quand il s'agit de cerner les gens, vous n'êtes pas dans votre élément. Non, je ne vous espionne pas. Ce bunker est la cachette d'un agent sans scrupule. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai découvert que récemment. Je ne suis pas certain de savoir pour qui il travaille. En revanche, je sais très bien qu'il s'agit. Ah oui, général? C'est un militaire qui a des connexions avec des agences étrangères. Un Canadien. Oh, Kali, c'est Canadien, c'est moi ça. Interrogez Kozlov à propos d'Olivier. J'en ai assez de vos devinettes. Qu'est-ce que vous faites croire qu'il est Canadien? Votre meilleur ami Olivier est resté à vos côtés pendant tout ce temps. Il est le seul à avoir accès à vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Réfléchissez, mettez vos émotions de côté et vous verrez que la seule et unique réponse est logique. Il travaille pour quelqu'un, le nord, et peut-être si c'est le cas, il fait ses rapports à une personne qui est supérieure dans la chaîne de commandement. Cela dit, toute l'opération se déroule dans le but d'un grand secret, donc nous sommes vraiment face à quelque chose. Autrement, ce serait moi qui aurais été placé à sa tête. Pourquoi m'avoir montré tout ça? Parce que l'aurait été envers ma cause, je suppose. Il y a beaucoup de spoils, fais attention. Votre supposition est correcte, mais j'ai des propres raisons. Vous avez dit dans ce cas précédent, ça a des propres intérêts. Je ne sais pas exactement pourquoi vous êtes à Kiminio, et je ne suis même pas certain que vous le savez vous-même. Vous pensez savoir, vous avez un pressentiment afin de savoir que vous courez là quelque chose, disons. Vous allez peut-être trouver cela difficile à croire, mais nous ne sommes pas si différents, vous et moi. Nous avons tous les deux perdu quelqu'un, quelqu'un d'important, un proche. Aujourd'hui, nous essayons de trouver ce quelqu'un. Nous sommes tous des espions sur un échiquier géant. Merci de la force puissante. Mais il reste beaucoup de zones dans. Mais même un, un pion insignifiant peut finalement s'avérer être une reine. C'est une mention de cause là, c'est de manipuler. Admettons que je vous crois. Je suis curieux de savoir où vous voulez en venir. Considérez cette information sur lui comme une sorte de rameau de billet. Croyez-vous que ça me plaît de jouer les méchants colonels Kurtz en fin de fond de la jungle? Non. Je suis venu ici en croyant que ce serait la dernière mission de ma carrière. Je pensais que travaillant dans le privé me permettrait de prendre ma retraite dans une ordre sympathique avec mon neveu. Il est la seule famille qui me reste. Mon frère, son père, a trouvé la mort en Tchétchénie. Au lieu de ça, je me suis enchevêtré dans une affaire douteuse dirigée par des sales entrepreneurs stupides, scientifiques véreux qui prennent toute une complexité. Au moment même où ils sont remarqués mon mécontentement, ils m'ont pris de glaive. Ils l'ont caché quelque part en prétendant qu'il s'agissait d'un mystère de protocole de sécurité. En réalité, ils ont fait de lui un otage. Je suis chancé, désolé pour vous. Non, pas pour moi, mais je fais des choses dont je ne suis pas fier. Mais Glip, il est encore suffisamment jeune et innocent pour devenir un homme bien. Aidez-moi à retrouver et je vous aiderai à retrouver les choses ou les personnes que vous cherchez. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il y avait un jeune enfant d'une dizaine d'années environ. 
Quoi Vous feriez mieux de me dire ce que vous savez ou cette conversation risque de ne plus être aussi courtoise. Un chasseur ne tue jamais la progéniture de ses proies. Il y a Kozlov qui peut venir chercher son gamin au village. J'ignore si vous croyez au constant, mais je sais où se trouve Glide. Quoi Si vous savez quelque chose, vous ferez mieux me... du calme, Général. Il va bien. Je suis tombé sur lui dans un vieux bunker et je l'ai libéré. Il le détenait. Inutile de m'exposer tous les détails pour le moment. Où est-il Je l'ai envoyé dans un village de Semonosli. Mordev et un autre habitant s'occupent de lui. J'espère que vous n'essayez pas de me faire marcher. Cela dit, vous n'avez pas l'air du genre à faire ça. Merci de votre honneur. Je vous donnerai une bonne leçon d'unité. C'est qualité plutôt rare de nos jours. Ici, de nos chemins se séparent. J'espère que vous ne vous resterez pas dans les circonstances moins favorables. Ce serait soit mieux de quitter la zone que vous avez autant pour vous que pour moi. Si seulement je pouvais, mais ce n'est pas si simple. Comme je vous l'ai dit, nous sommes que des pions sur les chiens. J'ai l'intention de jouer mon rôle le mieux possible et je sais que vous en ferez autant. Bonne chance, professeur Kimichuk. La quête est terminée, la dure vérité. Vous avez atteint un nouveau niveau. Fox, tu buggy? Ah, ce jeu-là, il est talent, là.
You are Mikhail Paps of f gathering and actually. Can I talk to you for a moment, Igor? Finding it, Olga. Everything all right? You keep mentioning this girl, Tatiana. Despite the lurkers, the light, and everything else happening in the zone, you somehow manage to stay laser focused on her. Tatiana is the reason I'm here. I admire your dedication, but at the same time, it worries me. Why? There's a lot at stake here. Why? Why? There's a lot at stake here. 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 Why? There's a lot le sens vraiment tout le monde n'aurait pas besoin d'en arriver là, je trouverai une solution. J'espère, Igor, j'espère vraiment. Hi, Olga. I'd be glad to. Fantastic. I'm ready to learn, oh great huntress. No jokes while we're training or I'll smack you upside the head. Got it? Welcome to your second lesson, Igor. I'm gonna teach you how to handle your rifle in automatic firing mode. I'll let you in on a little secret. The fastest way to kill an enemy is to replace all their internal organs with lead at a rate of 700 rounds per minute. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, but it's common sense. Okay, maybe it's not really a secret, Je crois que je suis en train de prendre un coup de main maintenant. Recharge le rapport des singles quand ça veut mal. Ils sont sûrs, mais au moins tu l'as clairement vu. Tu as présent, tu as une réelle chance de combattre contre les ennemis. Beau travail.
You did good, Professor. Sweat, blood, and tears are the secret formula to becoming a master. Is it gone, Igor? What do you need? I was wondering about that deranged old hobo I did the Duke a radar gig for. Tarakan? Yeah. Some of the things he said in passing makes me think there's more to it. More than a dip fun when I did. I mean, the, yeah. I, the, he got ready to be pro. Hey. About what? I can show you. Fantastic. I'm ready to learn. Je vais vous apprendre à faire un chemin à travers les obstacles et de tomber sur le sol sans péter la honte. Je te promets. On va faire un chemin plus spécial, mais attends un peu, partenaire. Je ne peux pas attendre de vous voir en action. Les règles, entre la maison et finir. Et à la fin, vous trouverez un spécial trait. Juste soyez prêt pour tout. Tu dois toujours rester celui qui vit. Go make your mental proud. Jump! I can see you need to work on your foot strike. What are your legs? Springs! Steel springs! Use all the strength of both legs to push you off the ground. Imagine you're doing this for Teddy. Parkour is not really your cup of tea. Okay? Okay? Just try not to fall down in these stairs, all right? Okay? This is not a man's way to die. If you don't, you don't overthink it, no, miracles can happen. Nature will be there. There is more wisdom in your body than in your deepest physiology. Or uh, philosophy, or something. You know what I mean. You'll always land on your feet like a cat. Nice moves, old timer. You still got it. You Lord. Hey, Igor. On peut discuter? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai vu des trucs bizarres dans ma vie, mais ça arrive euh, pas à me faire à l'idée d'être... Euh, comment dire? À l'intérieur d'un espace temporel faisant des liens entre les singularités? Tu commences. Tu recommences. Je commence quoi? À utiliser ton jargon scientifique n'a aucun sens pour moi. Je ne suis pas un scientifique. The physics of this phenomenon is very complex. Désolé, mon cher ami. C'est très complexe pour moi. On peut peut-être se cacher simplement des choses. Et ridicule. Pourquoi est-ce que je ferais ça Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et peut-être parce que cette chose sur le billet pourrait ouvrir un portail vers l'enfer. Tu ne veux pas que je sache C'est vraiment ridicule. Vraiment, c'est comme si tu allais sortir de la clé ouvrant la porte de le mystère du monde. Qui sait, tu finiras peut-être par devenir un prophète du mystère des voyageurs de temps de la zone. Je crois en la science, pas à la magie. Pour la communauté des mortels, et c'est peut que ce soit la même chose, mon ami.
Vous êtes absolument sûr du professeur Semenov C'est la seule explication logique. Comment les ondes Seba et Gamma d'Amali auraient-elles pu être capables d'interagir avec Tchernobyl et tout Autrement, si les dernières n'étaient pas moins partiellement conscientes et quelle autre explication pourrait-on Une forme avancée de télékinésie Cette explication n'est pas suffisante, loin de là. Mais si je vous dis que c'est vrai, ça pourrait dire que tout euh, ce verre serait non, c'est impossible. Pourquoi serait-il impossible Réfléchissez bien. Ce n'est pas parce que nous n'avons jamais vu un organisme suffisamment puissant pour créer, supporter, même diriger des énergies exotiques situées à proximité des trous noirs que ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Cela voudrait dire que ces signaux fractales sont également organiques, mais alors, que sommes-nous des voyageurs traversant les veines d'une sorte d'immense mobidique à l'heure actuelle, le Star Christmas est en est un, et grâce à tout, et puis vous avez l'air d'aimer les métaphores, je, je parlerai plutôt d'immenses calmars multi, multidimensionnels. Et les ondes, comment pourrait-on les définir comme une espèce de globule blanche externe? Easy PC Québec! Easy PC Québec! Comment ça va? Comment ça va, mon chum? J'aime bien cette théorie. Elle serait ici pour nourrir l'eau principale et le protéger contre les intrus et les maladies. Autrement dit qu'entre nous. Les ombres sont sorties par des portraits instables. Vous ne pensez donc pas qu'il s'agit de représentants ou d'une évasion, non. Je qualifierais plutôt cela d'une réaction des organismes après avoir subi l'attaque d'un corps étranger. Par étranger, vous voulez parler de nos sujets, alors les ombres agiraient comme des anticorps Fascinant, n'est-ce pas? Et Amélie Eva est comme la protéine adaptée, l'intermédiaire, elle peut communiquer avec la bête, mais la bête peut également parler à travers d'elle. J'ai vu ce qui était arrivé au sujet exposé à la Tchernobylite. J'imagine que de faire un genre de visio avec ça doit être une expérience plus bien. Quelle importance, les noms sont bientôt écrits dans tous les livres d'histoire à côté de ceux de Newton et d'Einstein. Évidemment, professeur Sunov, tout ceci vaut la peine. Alors, Chernobylite est une sorte d'organisme conscient multidimensionnel et Tania peut communiquer avec elle. J'ai du mal à comprendre comment. Easy peasy Québec! Easy P, Easy Quebec, quelque part dans le monde fractal en 2012. Cela fait si longtemps, mon amour. Pourquoi puis-je plus vous entendre? Depuis que son donné naissance à ce garçon, je suis tombé dans le coma et il venait souvent me rendre visite dans les rêves. Nos conversations me vont. Tu me manques, Tania. Parfois, j'ai l'impression d'avoir oublié quelle était ma raison de vivre, que je suis perdu. Nous avons tous les deux fait tellement de sacrifices, maintenant je ne suis même plus sûr de ce qui nous attend, mais notre seule chance est de nouveau réunir. Tu ne peux pas perdre espoir maintenant. Donne à Samina ce qu'il veut. Je t'en prie, donne lui ce qu'il veut, que nous puissions être encore ensemble. Le pauvre est délire totalement. On dirait que c'est la seule chose qui pousse à continuer, mais je dois rester concentré.
Le haut luxueux du QG du Nord. C'est really? vraiment fascinant, professeur Seminov. Mais je ne suis pas ici pour vous s'identifier, mais pour parler à faire. Nos investisseurs ont besoin de rentabilité de leur investissement. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nos découvertes peuvent être motivées dans des proportions inimaginables pour eux. Mais c'est juste le truc. Très bien, mais il y a un mais ces gens détestent les surprises. Ils veulent savoir précisément à quoi ils devraient s'attendre à nouveau, un type d'armes, des applications dans le domaine. Ils peuvent s'attendre à tout cela et bien plus encore. Vous pouvez prévenir vos chers investisseurs que les milliers investis dans votre projet peuvent leur sont rendus en santé. Et que les radars du gars, il attire plus de, que les regards d'indiscrets, ces touristes en quête de sensation et ces maudits stalkers. Les radars encore plus sont objectifs pour prouver, les démolir, les recycler, les rasoirs, peu importe. Il nous est plus utile maintenant que nous avons un meilleur lien et représente l'intermédiaire ultime. Nos travaux actuels permettront au Nord de devenir le plus grand conclot de au monde. Le conglomérat qui permettra des milliers et des millions de dollars. Nous serons servir en Amélia pour stabiliser le portail vers un autre monde, le monde de Chernobylite. Et une fois que nous serons en mesure de nous rendre, l'humanité sera témoin d'une révolution inédite d'une ampleur considérable. On pourrait le qualifier de choc ontologique. En tout cas, peu importe, il y a un moment que vous trouvez une manière sûre de dégager des profits. Le conseil vous donnera sa permission. Mais professeur, essayez de garder les pieds sur terre, d'accord? Notre objectif est de gagner de l'argent, pas de détruire le monde, de provoquer un quelconque choc. La situation est sous contrôle. Notre patient zéro est prêt et tout est en place. Mon Dieu, alors, c'est pour ça que ça me n'a pas besoin de Tania, pour stabiliser un trou de verre, un portail vers un monde orig originel de la Chernobylite, et je dois aller au central et me dépêcher de la trouver avant que Samanov exécute son plan entendu. Qui sait ce qui pourrait bien arriver à Tatiana, à notre monde? Je dois élaborer un plan et agir rapidement. Le refuge. Igor, it's not the end. I won't... The Black Stalker accused you of being an NAR puppet. You denied it. Let's rearrange the time. I told you to return to North. Con There's no time. You're talking gibber. You think I put your little. How do you. What? They're using. Why you're. You're insane. Listen. You're a goddamn. It's the truth. You're deluded. He made. Tu sous-estimes mon vieil ami. Oui, je sais, c'est toi, Boris. 
que c'était arrivé. Certes, nous avions des différents à l'époque, mais nous étions également de bons amis, tous les trois. Tatiana a toujours été une personne la plus importante dans ma vie, c'est vrai. Mais ça ne signifie pas que ça me fiche les autres et encore moins de mes amis. Les amis? Mais oui, bien sûr. Boris et Igor, les meilleurs amis pour la vie. Comme ils juraient, tout ça, tout ça. C'est vraiment étrange de t'entendre parler de quelque chose qui ne se concerne pas. C'est seulement tu savais. Vraiment, je ne sais pas de quoi tu parles, je m'en moque. Je trouverai Tatiana et je ne serai pas te passer le sur le corps à tel moment de pied. Tu me manques pas de courage, Igor, mais sans connaissance, courage, je rime avec stupidité. Comprends-tu seulement ce que tu dois mesurer? Je sais que tu as parlé à ces imbéciles dans mon labo, donc j'oubliais leur indiscrétion de leur écouter la vie. Tu les as tués uniquement parce qu'ils m'ont révélé les théories des morts. La théorie selon laquelle le Chernobylite serait un organisme si puissant qu'elle pourrait produire des singularités découvertes à l'intérieur des corps multidimensionnels. Crois bien ce que tu veux, mais comment espères-tu se mesurer à une telle puissance si tu n'es pas capable de, te de me vaincre? Toute cette histoire est dépasse et tu n'en rends même pas compte. Dirty Diva, what's up? Ça va? C'est impressionnant ce que tu as fait là. Tu as affronté un monstre et tu as survécu. Vous avez un passé, un passé tous les deux. Respect. Merci, j'imagine. Mais ne perds pas notre objectif de vue, ok? On a encore du boulot. Que soit grand dessinateur, tu as affronté le diable en personne et tu as survécu. Oui, c'est une sacrée expérience. Ne t'inquiète pas, je ne pourrai jamais croire que tu puisses être le roi des rats, ou même le rat ordinaire. Ton cœur est pur. Je te fais confiance. Mais on sait désormais qu'en quoi nous avons battu exactement. La Chernobylite est un mal incarné sur Terre. Voilà le vrai visage du roi des rats. Écoute-moi bien, Igor. Peu importe ce qui nous coûte, nous devons le détruire. Koslov accused Olivier of treason, but you decided to keep working with him. Olivier may have his secrets, but he's always been loyal to you. Koslov is searching for his nephew. You told him where to find him. Bon, on a remédié la situation. Là, on devrait avoir des cinq gars. Je crois, en tout cas. Ah, on est toutes là. Si je regarde le tableau, 5 sur 5, 5 sur 5, 4 sur 4. Dirty Diva, what's up? Donc, ça va être tout pour l'aventure de Chernobyl Light, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!